皆さんこんにちは「北国の春」など大ヒット曲を持つ「紅白」出場の人気歌手の千正夫さんそんな千正夫さんは国籍が韓国ではないかという噂がありましたまた歌手として大成功を収めている千正夫さんですが過去に多額の借金があったことを明かされていますプライベートでは2度の結婚を経験しお子様にも恵まれましたがお子様は難病に悩まされているようです今回はそんな千正夫さんの本当の国籍や借金の真相衝撃的なお子様の病気さらに現在の様子についてご紹介していきます千正夫さんは1947年岩手県陸前高田市生まれ実家は農家で5人兄弟の次男でしたそんな千正夫さんは韓国人であるという噂があります日韓関係が何かと話題になっていますが千正夫さんと韓国にはどんな関係があるのでしょうか調べてみましたが千正夫さんと韓国に関する情報は2つだけまず1つは2002年に千正夫さんと吉井育三さんコロッケさんが韓国を旅する番組が放送されたことですそしてもう一つが2018年6月27日の埼玉韓国商工会議所の第34期定期総会終了後に開催されたチャリティーディナーショーに千正夫さんが出演したことですディナーショーに呼ばれるということから千正夫さんと韓国には何かしら関係があり千正夫さんの国籍が韓国だと言われるようになったのだと思われますしかし千正夫さんについてサイトを確認したところ韓国人に関する記載はありませんでした次に千正夫さんと韓国人の関係を各メディアの記事から調べましたがこれもやはり関連のあるものが見つかりませんでしたしたがって千正夫さんの国籍は日本で間違いないかと思われますそんな千正夫さんは小学4年生の時父親を心筋梗塞で亡くし以後母親の女で一つで育てられます母親は家族を養うために農作業と出稼ぎで懸命に働きますが家はとても貧しかったと言いますそれでも母親と中学を卒業してすぐに働き始めた兄の援助により高校に進学子供心にそんな家族を早く楽にさせたいと思っていた千正夫さんは歌手として身を立てることを志し高校2年生だった1965年に作曲家の遠藤実さんの門を叩きます最初は相手にされませんでしたが連日自宅に押しかけてくる千正夫さんの根性に遠藤実さんはついに根負けし弟子入りを認めたといいます同年「君が好き」でデビューを果たし「若い恋人たち君一人」と立て続けにシングルをリリースしますがヒットしませんでしたところが「君一人」の B 面曲だった「星影のワルツ」が優先放送で話題になりそれを受けた所属レーベルのミノルフォンは同曲を A 面として再発売1968年リリースのシングル「星影のワルツ」は170万枚を超え当時同レーベル史上最大のヒットを記録千正夫さんは同曲により同年末の「紅白歌合戦」に初出場を果たします以後多くのヒット曲を量産1977年リリースのシングル「北国の春」が1979年に大ヒットしミリオンセラーを達成同年末の日本レコード大賞ロングセラー賞を受賞他にも「傍郷酒場」「夕焼け雲」「味噌汁の歌」「津軽平野」などのヒット曲を次々と生み出し歌手としての全盛期を迎えましたこのように千正夫さんは大ブレイクを果たしますが幼少期の極貧生活からお金の大切さを身に染みて感じていた千正夫さんは不動産投資に乗り出すようになります1970年に仙台市郊外の広大な山林を4000万円で購入その後東北新幹線の着工決定に伴い同地の地価が10倍にも跳ね上がったのです以後不動産投資を本格化させ安倍インターナショナルという会社を設立しバブル景気に沸いていた80年代千正夫さんは歌手活動をセーブし不動産業に専念
東京および周辺の県にビルや賃貸物件またロンドンやシドニーハワイなど世界各地にホテルを保有するようになりますまた自宅や別荘として大豪邸を所有したり居酒屋1000屋を経営するなどその勢いはとどまるところを知らず歌う不動産をホテル王の異名を取るようになりました一時はホノルルのほぼ全てのホテルが千正雄さんの所有と言われていたこともあるのだとか事実ではないようですがそれほど莫大な不動産資産を所有していたということなのでしょうねバブル全盛期には資産の評価額が3500億円にも上ったそうですが90年代に入りバブルが崩壊地価が暴落し多額の負債を抱えることになってしまい最高で個人の借金で3000億円まで膨れ上がってしまいました利子は1日5000万とテレビ出演の際に話していたことも最終的に1034億円という金額で臨時再生を申請この1034億円という金額は千正雄さんの不動産業も赤字続きになり1972年に立ち上げた会社である安倍インターナショナルベンチャーズコーポレーションが2002年に倒産してしまい会社の債務を千正雄さん個人が保証していたことでこの時点で千正雄さんの個人負債総額となっていたということです巨額の負債は東京地裁に特別生産を申請して処理していきますこの時に申し立てられた金額が1034億円だったのですそして2002年に6年間で約1億5000万円を返済するということで申請結果が出てその後完済したということですいくら円価の大御所といっても3000億円の借金は到底個人で返せるものではないですね1億5000万円になっても返済は大変だったと思われますこの返済は千正雄さんが歌手として営業など地道な活動などで返済されました6年で1億5000万円を返済できたというのは千正雄さんの歌手としてのこれまでの功績と知名度があるからこそですねさてそんな千正雄さんには2度の結婚歴があります最初の結婚は1972年お相手はアメリカ人歌手のジョーン・シェパードさんですジョーン・シェパードさんは1944年生まれで千正雄さんの3歳年上です当初はグレン・ミラオーケストラの専属歌手を務めるなどアメリカを拠点に活動していましたが1971年リリースの「サマークリエーション」が化粧品 CM ソングに使用され日本で大ヒット以後日本語で歌った「白い思い出」がヒットまた7881年まで「新婚さんいらっしゃい」のアシスタントを務めるなど日本で人気を博しますお二人はご夫婦でいすゞ自動車や象印魔法瓶のテレビ CM に出演するなどおしどり夫婦として知られていましたが千正雄さんの女性関係のため1988年に離婚二人の間にお子様はいませんでした離婚後ジョーン・シェパードさんは日本を離れ現在はハワイ在住とのことですそして千正雄さんは1992年45歳の時に18歳年下のアメリカ人ダンサーのアマンダ・スタナードさんと再婚次男事情を設けましたしかし千正雄さんとアマンダさんの次男であるローレンス・ケンキさんに悲劇が起こりますローレンス・ケンキさんは生後間もなく白血病にかかりその治療のためにアマンダ・スタナードさんは1996年に子供を連れてハワイに移住以後千正雄さんは奥様とお子様たちと20年以上も別居状態になっていると言われています次男のローレンス・ケンキさんの白血病に関しては治療のための移住から20年以上経っていますので無事克服されたのかもしれませんが詳細は不明ですご家族と別居状態を続けている千正雄さんは現在どうしているのでしょうか調べてみたところ千正雄さんは現在も歌手活動を続けています70歳を超えた千正雄さんですが近況として2020年4月に音楽番組「日本春の歌祭り」に出演しました
千正雄さんはこの番組で名曲「北国の春」を披露しています歌唱中にインコを肩に乗せて熱唱するなど驚きのパフォーマンスでスタジオを沸かせた千正雄さん千正雄さんのインコ好きは有名で今回も愛してやまないインコとの共演で番組を盛り上げましたそんなインコ好きの千正雄さんに現在男女関係に関する不穏な噂が浮上しています前述の通り次男が生後間もなく白血病にかかり治療と静養のためにご家族は1996年にハワイに移住しました千正雄さんとは長らく別居状態にあり日本とハワイで20年以上も離れて暮らしています妻やお子様と離れて日本で単身生活を送っている千正雄さんですがあるメディアにより千正雄さんと年上女性が反同棲しているという近況が報じられましたその女性は20年前から千正雄さんのスタイリストを務めている年上女性でどうやら当時から2人には交際の噂があったようです千正雄さんがその女性の自宅で連日過ごし軽自動車で共に出かける姿や女性宅から仕事へと向かう姿が目撃されましたいわゆる反同性生活を送っている様子にメディア記者が突撃したところ彼女は男女の関係はないと不倫関係を否定しました食事など身の回りの生活に困っている千正雄さんに対し食事に誘うことはあったとしても70歳を過ぎて男女の関係にはならないと一蹴したのです一度不倫によって痛い目を見た千正雄さんが再び浮気に走っているのか真相は謎ですが女性問題で揺れる昨今の芸能界をさらににぎわすような事実がないことを祈るばかりですいかがでしたか今回は千正雄さんの本当の国籍や借金の真相衝撃的なお子様の病気さらに現在の様子についてご紹介しましたお子様を授かってからすぐに別居状態になってしまった千正雄さんにはこれからも女性関係で問題を起こすことなく幸せに暮らしていくことを祈りたいと思います最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。